ማንተናና ዛሬ መቆየ የተደገነው 10 ሰዓትና ከዚያ በላይ እንደኳስ እየነጠርኩ ስጓዝበት የነበረው መንገድ ዛሬ እንደዋ እየፈሰስኩኝ በ6 ሰዓት ጉዞ ውስጥ አዲስ አበባ ገባው ወይ ጊዜ በአምስት አመት ውስጥ አዲስ አበባ እንዲ ድብር ክልክ ተበልብኝ ራሴ እንደሚጠፋ ጻሊ ስለቆጠርኩኝ ካውቶብስ ተራው ብዙም ሳርክ በቀኝ እጄ የቆመ ማስታወቂያ ቦርድ እጄ በግራጄ የጆሮ ስልኬን አውጠቼ ወደ ብሩክ ዳወልኩ ሃሎ ብሩኬ ደርሻለሁ እኔም ደርሻለሁ ተስፋሽ የት ጋር ነው ያለው ቀጥ ብዬ ወደ ማስተዋቂያው ለማንበብ ስሞክር አየው አየው ባለኝና ስልኩን ዘጋው ብሩክ ነው ማውቀው ይዛሬ 8 አመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ አመት ተማሪ ያለው በግቢው ውስጥ ነበር ከጓደኝነት አልፎ በመንፈሳዊ ህይወቴ እንደበረታ ይረዳኝ የሞደው ወንድሜ ጓደኛይ ነው የምሳ ሰዓቱ ገፍቶ ስለነበር ከብሩክ ጋር ታይዘን ካንድ መለስተኛ ሆቴል ውስጥ ገባን ሆቴሉ ብዙ ተጠቃሚ ስለነበረው ወንበሮች እስኪ ለቀቁ ታግሰን ጠረንጴዛ ያዘ አንድ በድሜ ጠና ያለው አዛውንት ወደኛ ጠጋ ብለው ወደ ሶስተኛው ክፍት ወንበር በጃቸው እየጠቆሙ ልጆቼ ሰዋለው አሉ እኛም ባንድ ድምጽ የለው ይቀመጡ አልናቸው ከሁኔታቸው ላስተዋላቸው ሰው ለሀገሩም ሆነ ለሰው እንግዳ ይመስላሉ አስተናጋጁ ምንም ፋታ ሳይሰጠን እየተዋከበ መጥቶ ምልታዘዝ አለ ምርጫይን አሳልፈ ለምስጠት ወደ ብሩኬ ፍቴን አዞርኩ ብሩክም ሐሳቤ ገብቶት ሽፍንፈን ብሎ አዘዘ ቹኩላ አስተጋና አስተናጋጅም ቁጥራችንን አስልቶ 71 ሴላ ከለበት አይ እሳቸውን ታዘዛቸው ለኛ ሁለት ባንድ አምጣልን በማለት ብሩክ በትዛዙ ላይ ማስተካከያ ያደረገ ግራ የተጋቡ የሚመስሉት አዛውንትም አይን አይናችንን ሲያዩ ቆይተው ለኔም እንደነሱ በማለት አዘዙ በሚገርም ፍጥነት ምግቡ ቀረበለን እኛ ባርከን ለመብላት سنዘጋጅ አዛውንቱ ግን አት በገጽ ብሎ የጀመሩትን ጸሎት ለሁሉ ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍስ ከሚለው ቦታ ላይ አድርሰውት ነበር ድካሙም ራሃቡም በውስጥ እየተርመሰመሰ ስለነበር አዛውንቱን ትቼ በደረቅ እንጀራ ሽፍንፍን ብሎ ወደ መጣው ምግብ እጄን ሰነዘርኩኝ እጄና እንጀራው ከመገናኘቱ ቀልጥሙ በቅ አለ አንዳች ነገር እንዳገኘው ሰው ክቡ በየደነገጥኩ ተከፍቶ የነበረው የምግብ ፍላጎቴ ጥቅም ሲል እጄን ሰብሰብ ባድርጌ ወደ ኋላ ላይ ለጠጥ በየቁጫልኩ ብሩክ በሁኔታይ ግራ እየተጋባ ምንሆንክ አለ እርሱም እንደኔ ወጆቹን እየሰበሰበ ጥያቄው ሌላ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ያለውበትን ጊዜ ማስላት ጀመርኩ የሰኔወር ከገባ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል ርግጠኛ ነኝ ያዋሪያትን ጾም እየጾምኩ ነው ብሩክ ግን ምን ነክቶት ነው ምንም ለማለት ቃላቶች አጠሩኝ ይቅርታ ተስፍሽ ያዋሪያትን ጾም እትጾማለህ እንዴ ሳላውቀው ፍቴ ሰለዋወጠ ከድርጊቱ በላይ ጥያቄው አናደደኝ ምን ማለት ነው ክርስቲያን አይደለሁም እንዴ ጥያቄውን በጥያቄ መለስኩለት በዚህ ማhall አዛውንቱ ቱግ ብለው ተነሱና ሽፍን ፍን አድርጉ ይሰዳችሁ እናንተ አሁን ክርስቲያኖች ናችሁ አንገታችሁ ላይ ያለውን ክራይ እቼ ክርስቲያን መስላችሁኝ እናንተ ያዘዛችሁትን ማዘዜ በመጀመሪያ አንገታችሁ ላይ ያለውን ክር ቆርጣችሁ አጥሉትም ወይ ግሩ ምን ያለ ሀገር ነው የክርስቲያን ምግቤ ተብሎ ባዋሪያ ጾም ስጋ ይቀርባል ከጎን የነበረ አንዶ ጠምሻ ጎረምሳ ካጥንት ጋር የነበረ ትግሉን አቁሞ ላቡን ባንድ እጁ እየጠረገ ባንገቱ ላይ በሰንሰለት ታስሮ የነበረውን ትልቅ ህብረት መስቀል ያሳየ ምን ብለን ነው ምን በጥሰው የምንውሴና የቄጾም ካልጾማችሁ ብለው መስቀላችሁን በጥሱ ይሉናል እንዴ የማይሰማ ማብሮም ረሙን ቀጠለ አዛውንቱም በመሬት ጮ ተመጋቢም ጆሮ ሳይሰጣቸው ያልበሉበትን ምግብ ይሳብ ከፍለው ወጡ ላዛውንቱ እስተት ምንጭ ነው ሆነ ሲገባኝ ውስጥ እጅ ጋዝ ነው አይኔም ባቀረረ ግን ምን ሆነ ነው በማለት ብሩክን ጠየቁት ተስፍሽ ምንም ነገር እንዳታስብ በርግጥ ግቢ ላይ የነበረኝ ጥንካሬና መንፈሳዊነት የለም ይሄ ማለት ግን ሃይማኖቴን ክጃለሁ ማለት አይደለም አዲስ አበባ ላይ ኑሮ በጣም ከባር ነው 
ኑሮ ለማሸነፍ መማር መስራት አለብኝ በዚህ የተነሳ መንፈሳዊ ህይወት ይደክማል በዚያ ላይ ጤናዬ በመተዋወቁ ብዛት ያላቸው መዳኒቶችን ወስዳለሁ በዚህ የተነሳ ጾም መቼ እንደገባና መቼ እንደወጣ እንኳን ትዛ አይደለም ብሎ አቀረቀረ ራሴን ያረጋጋው ይቅርታ ብሩክ እንደምጠብቅ ሆነ ስለላገኘው ነው ሁላችንም ቢሆን ፍጹም አይደለንም የምን በረታበትና የምን ዘለበት ጊዜ አለ እንደዛልን ግን በዚያ መውደቅ የለብንም ለነፍሳችን መስጠት የሚገባንን ጊዜ በስራና በትምርት ምክንያት ጠቅለለን ለስጋችን መስጠት ተገቢ አይደለም ጾም ደግሞ በኃጢያት ስብራት ይወደቀት ውልድን የሚያነሳ የሚጠግንና መልካም የሆነት ውልድ የሚታነጽበት መሳሪያ ነው በተለይ ደግሞ ያዋሪያትን ጾም ስንጾም ሐዋሪያት አባቶቻችን የክርስቶስ ወንጌል ባለ ሙሉ ለማዳረስ አገልግሎታቸው ለማቅናት ብለው ጾሙትን ጾም ያሰበን ከበረከታቸው እንድንሳተፍ ከወደቅንበት እንድንነሳ ከብረላችንም እንድንነጻ እንዲሁም መንፈሳዊ ህይወታችንን ለማቅናት ባገልግሎታችን ለመጽናት ብለን መጾም ሲገባን ብዙዎቻችን ግን ከምሰራው ስራ ጋር የጾሙ ባህሪ አይስማማ ከቤት ሰብ ተለይቼ መጾም አልችልም የሐዋርያት ጾም እኮ የመንኩሴና የቄስ ጾም ነው የጭጓራ መምተኛለኝ ትንሽ እንኳን ማርፈድ አልችልም የመሳሰሉት ምክንያቶች እየደረደረን ለስጋዊ ፍላጎቶቻችን ተመቻችተናል ባንዶክት የተፈጸመ ድርጊት ትዛለኝ ምን ሆነ መሰለ እኔ ባለውበት አጥቢያ አንድ ለት በአንድ ለተሰንበት ላይ ቀኑ ይቀበላ ጊዜ ነበር በወቅቱ የተገኙት ሊቀባጳስ ስለ ጾም በሚገባ አስተምረው በማጣቃለያቸው ከሰባት አመት በላይ ሆነናቸው ሁላችሁም እንድትጾሙ በማለት አባታዊ ትዛዛቸውን ያስተላልፋሉ ምእመናን ባርከው ከሸኙ በኋላ አንድ ምእመን ወደሳቸው ቀርቦ እንዲህ ይላቸዋል አባቴ እኔ በጣም ተማሚ ነኝ መጾም አልችልም የርሰውን ትዛዝ መተላለፍ እንዳይሆንብኝ እባኮ ይፈቀዱልኝ ይላቸዋል ሳቸው መልሰው ለሰውነት ከሚሆን መብል ሞት እንጂ ረፍታ ይገኝ ጾም ሰባራውን ይጠግናል ፈሰንም ይሰጣልና እንድትጾም ቃሌን አጽምጨባለሁ ብለው ምእመኑን ያሰናብቱታል ያ ምእመን የጾሙ ወራት ለመፈጸም ይዘጋጃል ነገር ግን በቤተሰብ ውስጥ ከፍተኛ ልዩነት ይፈጠራል ሚስትና ልጆች አባትን እንዲበላ ያስገድዱታል አባትም ቤተሰቦቹ እኛን ጾም ለሃለን ብለ በሰጠቱት ምክንያትና እንዲበል እንዲበላም ስላበረታቱት መብላት ይጀምራል ነገር ግን የጾሙ ወራት ሳይበቃ አባት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ የቀብሩም ስነ ስርዓት ተፈጸመ ሚስት ግን አዘውትራ ባሏን በልምታ ይዋልጭ ታስር ያለውና አስፈችኝ ይላል በተደጋጋሚ ጠይቃታል ይህንን ምክንያት ይዛ ወደ ነፍስ አባቷ ዘንድ ሄደች ከነፍስ አባቷም ጋር ተመካክራ ወደ ሊቀባባሱ ቀረቡ ሊቀባባሱ ሰው የራሱን ሐሳብ ሙጥኝ ብሎ ይዞ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አለመረዳቱ እጅግ ይያዘኑ ነፍሱ ከሥጋው በተለየችው ሰው መቃብር ላይ ቆመው መጻፈ ግንዘት እንደገሙ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሚስት የሰላም እንቅልፍን መተኛት ጀመረች ከዚህ ታሪክ ምክንያት ያድንም የሚለውን ቀጥተኛ ትርጉም እናገኛለን እንረዳለን መጻፍም አንተ ግን ባወቀውና በተረዳው ነገር ጻንተ ኖር ይላልና ብሩኬ ይቀርታ ስሜታዊ ሆንኩ በመሰለኝ ምግቡ ከዘቀዘ ብላና እናውጣ አይ ተስፍሽ ከዚህ በኋላ በዚህ ውስጥ መቀጠር የለብኝ በእውነት ባንተ ላይ አድሮ ወደ ልቤ መለሰኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የመዳንቀን ዛሬ ነው ተስፍሽ እንውጣ ብሎ ከመቀመጫው ብድጋለ እኛም እንዳዛውንቱ ያልበላነውን የሁለት ምግብ ሂሳብ ከፍለን ወጣ ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ዘን ዘናዙ እንዴ ያለ የጾምክ ጥንታዊና ቀዳማዊ ነው ከኛ መፈጠር ጋር ላዳ ጸበለስን እንዳትበላ ከሚለው ህግ ጋር አብሮን የነበረ ነው የጾምክ አስቀድሞ የተሰጠንም ለነፍሳችን ተምህርት ለጸሎትና እርሱ ለሚያመጣቸው ዳ አርቆ ማጣሪያና መጠበቂያ እንዲሆን ነው ስለዚህ ዛሬ ከጥንት ከመጀመሪያው የጾም ህግ ባለመጠበቃችን ምክንያት ያጣነውን ነገር መልሰና ገይ ዘንድ ጾምን እንድንጾምና ለጾም እንድንገዛ አደረገን በጾማችን ወራት ከመግቤስ ጋር መከልከል ብቻ ሳይሆን የነፍሳችንን ክፍል ማዶች አስወግደን ዋጋ የምናገኝበት እንዲሆንልን ያባቶቻችን ረድኤትና በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን አሜን በሰዋት ለእግዚአብሔር የሐዊሬ ህይወት መራ ሀገራችን እንደተመለከታችሁት ነበር 
ለሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አምላካለሁ ተስማለን የብዙ አባታችን በረከት ለሁላችን ይدرسን ሰራዊተ መላእክትሁ ሰራዊተ መላእክትሁ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም ይቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክትሁ ሰራዊተ መላእክትሁ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም ይቀውሙ እህ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም ይቀውሙ ለመዳኒ ዓለም ለመዳኒ ዓለም ይቀውሙ ከዚህ በመቀጠል በቅበተ ምነት አምዳችን ላይ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ሳምንታት እየተዘጋጀ ለናንተ የቀረቡት ነገረ ክርስቶስን በተመለከተ የተዘጋጀ መራህ ግብራችን ዛሬ የክፍል 3 መራህ ግብራችን ይቀጠላል ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ወጥመር ተሰበረ እኛም ዳን ብሎ በመዝሙር 123 ቁጥር 7 ላይ እንደተናገረው የድህነታችን ሁሉ መሰረት መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በነገረ ክርስቶስ ላይ የተዘጋጀ ክፍል 3 መራህ ግብራችን ይቀጠላል አብረን ንከታተል መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው ይሄ ለሌሎች ለቀጣይ ለምናነሳቸው ሁሉ እዚህ ላይ በደም በአስመረንበት ከሄደም ጥያቄዎች በዚህው ምላሽ ሊያገኙ ስለሚችሉ እዚህ ላይ መጨናመር ያለብን ይመስለኛልና ይሄ ተዋህዶ በተአቀበ የሚለውም ገና በደም ለብዙዎቹ ቀጠር የሚል ነገር ስለሆነ እስቲ አባም ደሞ የሚጨምሩትን እዚህ ላይ ብጨምሩበትና እናጠናክረው እሺ መልካም ስለ ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህዶ ከመናገር በፊት አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ይሄው ምንድነው ተዋህዶ ተመለኮት የሚባለውና የስላሴ ወህድና ስላሴ የሚባለው የስላሴ አንድነት አለ የስላሴ አንድነታቸው ይሄንን ቅዱስ አግናጤዎስ ምጥውላ ነውሳ ግሩ ማድርጎ ገልጦታል ዘርዘሮ ማለት ነው ሰው ወህድና ስላሴ ወይም ተዋህዶ ተመለኮትን ከተረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ሰው ሆነ አቃላዊ ቃል እንዴት ተዋሃደ ከተዋህዶ ባሉት ጉዳዮች ሁሉ አይረበሽም መጀመሪያ ማጥራት የሚገባው ተዋህዶ ተመለኮትን ይሄን ማወቀበታል አንደኛ ቀደም ሌሎቹ መመራን እንዳነሱት ስላሴ አንዱ ባንዱ ህልዋኑ ነው የሚያድሩት ይሄ ማለት አንዱ ባንዱ ያድርበታል ማለት አይደለም አንዱ ባንዱ ህሉ ሆኖ ይኖራል ይሄን ራሱ ባለቤቱ የታአመሩኑ ከመአ አነ በአብ ወአብ ቢ ለ ዮሐንስ 14 ተሰራው እኔ በአብ እንዳለው አብ በኔ እንዳለ አታውቁምን ብሎ አንዲት ህልውናቸውን ተናግሯል ስለዚህ ይሄ ማለት ማለት ነው ቀድሙን አንስቸው እንደነበረው ከልብ የተለየ ቃል እናስተንፋስ ይለም እና አውል መንፈስ ቅዱስ ሳይላዩ በአንዲት ህልውና ይኖራሉ ለዚህም 
አብ ምን ማለት ነው ይሄ? አብ ወልድም የወልድም ቃልነት ገንዘቡ ሳይደርስ እሚማክረው ምክር የለም እሚፈጽመው ፍጻሜ የለም ወልድም አብን ሊያብ ልብነት ገንዘብ ሳይደርክ እሚመክረው ምክር የለም የሚፈጽመው ፍጻሜ የለም መንፈስ ቅዱስን አብን ልብ ሳይደርክ ወልድም ቃል ገንዘብ ሳይደርክ እሚፈጽመው ፍጻሜ የሚመከር ምክር የለም ስለዚህ ነው አብ ወልድ ሲሰራ ያየውን ወልድ አብ ሲሰራ ያየውን ያይሰራል እንጂ ከራሱ ምንም ያደርግ አይችልም ብሎ የተነገረ ይሄ ነው የወልድ የብቻው ምክር የለው ያብ የብቻው ምክር የለው የመንፈስ ቅዱስ የብቻው ምክር የለው ምክራቸው አንድ ይትናት ምልክና ስላሴ አሃቲ ምልክና ወአሃቲ ስምረት አሃቲ ጽን አሃቲ አኮቴድ አሃቲ ስዋት አሃቲ ኃይል ይላል ቅዱስ አግነጥዮስ ሃይማኖታዊ ወለ ሲነገር የስላሴ አንደኛ ምልክናቸው አንድ ይትናት ምልክና ይሄ ምልክና የሚባለው ጌትነት ገጅነት ነው አሁን ወንድ መንፈስ ቅዱስ የተከፋፈለ ግዛት ቢኖራቸው ኖሮ ቢኖራቸው ኖሮ ወይ ደግሞ ብዙ አማልክት ቢኖር ኖሮ የዚህ ዓለም መስማማቱ ወዴት ይገኝ ነበር የትም አይገኝም ነበር ስለዚህ ለዚህ ነው ቅዱሳት ናት ዮስ ቅዳሴው ላይ መሰንቆ ዘይቤ ሃይማኖት ይትም ተለብሰው ያሰማይት ብሎ የሚያነሳው ማለት ነው ብዙ ህብራ አምሳል ብዙ አመል ያለው ዓለም ተስማምቶ መኖሩ ስላሴ የማትከፈል አንዲት መንግስት ስላለቻቸው ነው ይሄንን ራሱ ጌታችን መዳንስታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 15 ላይ ሁሉ ዘወል አቡ የዚያ የውጡ ብሏል ላባቴ የሆነው ሁሉ የኔ ነው ላባቴ ያለው ጌትነቱ ግዛቱ ሁሉ የኔ ነው የተከፋፈለ ግዛት የተከፋፈለ መፍጠር የተከፋፈለ የተከፋፈለ ምልክና የለንም አንዲት መመለክ መመለክ አንዲት መግዛት አንዲት ዓለም አለችን እንጂ ብሎ ተናግሯል ይሄንን ቅዱስ ባሲሊዮስ ሲናገር አይማኑት አብሪ ለአብ የምንለውን ሁሉ ለወልድ ልንለው ይገባት ብሎ ይነገር ለአብ የምንለው ሁሉ አብን ፈጣሪ ባልንበት አፋችን ወልድ መንፈስ ቅዱስን አብን እግዚአብሔር ነው አምላክነ ባልንበት አንደበታችን መንፈስ ቅዱስን አብን መንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር ነው አምላክነ በምንለው ሁሉንም ማለት አለብን አንደበታችን አንዲት ናት ይሄንን ኢትዮጵያዊ መፍቀሬ እግዚአብሔር ነው ድንግል ቅዱስ ድንግል ማርያም ይባለው ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ አባዮስ ሲናገር አለቦ ዘይብሎ አብ ለወልዱ ዘ ዘዚ አይ ወዝ ዘወልድ ወዝ ዘመን ፈስ ቅዱስ ወአልቦ ዘይብሎ ወልድ ዘ ዘዚ አይ ወዝ ዘ አብ ወዝ ዘመን ፈስ ቅዱስ ወአልቦ ዘይብሎ መን ፈስ ቅዱስ ላብ ዘ ዘዚ አይ ወዝ ዘወልድ ወዝ ዘዚ አከ አብ ወልድ ይሄ ነው ድርሻ ነው ይሄ አንተ ድርሻ ነው የደም መን ፈስ ቅዱስ ነው እሚለው ንብረት ወይም ግዛት ወይም ምልክና ወይም ጌትነት የለም ወልድም አብን አብ ይሄ አንተ ነው ላንተ ብቻ የሚገባን የኔ ድርሻ ያኛው ነው የመንፈስ ቅዱስ ያኛው ነው የሚለው የለው መንፈስ ቅዱስም አለን ይሄ ያንተ ነው ይሄ ያብ ነው ይሄ መንፈስ ቅዱስ እንይባባሉት የላቸው አንዲት ግዛት አንዲት ጌትነት አለቻል አብ መልቶበት በሚኖረው ዓለም ወልድ መልቶበት ይኖራል መንፈስ ቅዱስ መልቶበት ይኖራል ወልድ መልቶበት በሚኖር ዓለም አብ መልቶበት መንፈስ ቅዱስ መልቶበት ይኖራል መንፈስ ቅዱስ በመላበት ዓለም አብ መልቶበት ወልድ መልቶበት ይኖራል ስለዚህ አንዲት ልውና አንዲት ምልክና አባራዩ አቲ ስልጣን አቲ ምኩና ብሎ የተነገረ አንዲት ስልጣን አንዲት ግዛት አለቻቸው ነብዩ ዳዊት መዝሙር 103 ላይ ይሄን ውስጥ ሁሉ በሐውርት በመለኮት መለኮቱ ውስጥ ሁሉ በሐውርት መለኮቱ ጌትነቱ በሁሉ የመላ ነው ይላል መለኮት የሚለው ደግሞ የሶስቱ አንዲት ጽምረት ናት ጽምረተ ተስልስቱ በኩላ ህዱር ብሎ አባ ጊዮርጊስ ሰዓታቱ ላይ ይነገረ ጽምረተ ተስልስቱ በኩላ ህዱር የሶስትነቱ አንድ ሶስቱን አንድ የምታደርጋቸው ተዋሂድ ወተ መለኮት በሁሉ የመላች ናት ብሎ ይነገራል እቺ ደግሞ በመከፈል አይደለም በመገናዘብ እንዲህ ያለው ነገር እጹብ ይሉታል ነው እንዲህ ያለው ነገር እጹብ ብሎ ነው የሚረዱት ስንኳንስ የስላሴን ነገር የፍጥረት ነገር ቢሆን መረጃ ምንድን ነው ቢባል ሃይማኖት ነው መዝሙር ልባምላክ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 33 ላይ አንድ የሚያስደንቅ ሁሉ የሚያስደንቃል በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ የሚገርም ነገር ነገር ተናግሯል ወኩሉ ግብሩ በሃይማኖት ብሎ ተናግሯል ወኩሉ ግብሩ በሃይማኖት የእግዚአብሔር ነገሩ ሁሉ ሃይማኖት ነው ይላል የእግዚአብሔር ነገሩ ሁሉ ምን እንረዳው በሃይማኖት ነው ብሎ የሚነገር ይሄን ቅዱስ ዮሐንስ አፋወርቅ አምጥቶ ይደለወነ ንመን ሁሉ ዘተ ህለ በሃይማኖት ወበውሃት የኔ ሊቃውንስ ተረጉሙ ዘተ ዘተ ነገር በውሃት ንመን በውሃት በውሃት የተነገረው በውሃት ንመን በሃይማኖት የተነገረው በሃይማኖት ንመን ይሄና ስለዚህ የእግዚአብሔር ነገሩ ሁሉ ሃይማኖት ነው አንድም ይለና ደግሞ የእግዚአብሔር ስራው ሁሉ ሃይማኖት ነው የእግዚአብሔር ስራው ሁሉ ሃይማኖት ነው ምን ማለት ነው አሁን 
ሰማይ ሃይማኖት ሆኖ ይመለካል ምድር ሃይማኖት ሁለት ይመለካልች ከዋክብት ሃይማኖት ሁሉ ይመለካል ማለት አይደለም እንዴት ሆኖ መጣ ተብሎ ተሄዶ ተሄዶ ምድርስ በኋላ እንዴት ተንጠልጥላ ነው ወርሽ ተብሎ 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 ይየሩም እንዳለው 26ኛው ምራፍ ላይ ምን ሁቱ ዘሰቀላ ለምድ ይበሎ እምን ተራቃ ምድርን በኋላ ላይ ራቁቷን አንጠልጥሎ ያኖራት ማን ነው ብሎት ነው የዚህ ሁሉ መድረሻው ሃይማኖት ስለዚህ እንኳንስ እንኳንስ ስላሴው ስለዚህ አንድ ጌትነት አላቸው አንድ ግዛት አላቸው አንዲት ስምረት አለቻቸው ስምረት ይባለው ፈቃድ ፈቃድ ማለት ስምረት ስላሴ አንዲት ነን አሁን አንድ አንድ ሰው አንድ ሰው ሊያስብ የሚገባው አንድ ሰው ልቡን ልቤን ጥያቄ ላቀርብለት ሊላ ይችላል ልቡ ራሱ ነውና ማለት ልቡ ራሱ ነውና ወልድ አብ የሚጠይቀው አ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመክሩ ይልዩ እምሮ ለዚህ አ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያስባሉ ብሎ ባንድ ቃል የተናገረው ማሰባቸው እንኳን አንዲት ናት ማሰባቸው አንዲት ናት ምክራቸው አንዲት ናት ፈቃዳቸው አንዲት ናት ለቀጽበት እንኳን አ ወልድን የሚያስፈቅደው ፈቃድ የለም ወልድም አብን የሚያስፈቅደው ፈቃድ እንዴ ብናደርግ ይሻላል ከተባለ ይቺ ቃል በመተነገርበት ቅጽበት ፈቃዳቸው ተላይታ ነበር ያሰኛል በዚህ ፈቃዳቸው ስምረታቸው አንዲት ናት ኃይላቸው አንዲት ናት ምክንያቱም ቅዱስ ጳውሎስም ኃይሉ ለእግዚአብሔር ያለ ጠርቶታል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ኃይሉ ብሎ ተናግሯል ኃይሉ ምክሩ መዝራይቱ ይያሉ ይጠርቶታል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት አንዲት ኃይል አላቸው አንዲት ስባት አላቸው ምስጋና አቡል ይዲስ እንዲውልና ይተናገራል ሃይማኖት አቦ 39ኛው ክፍል ላይ መወዛ አምጻ ካላ ስባተ እምስባተ ሱራፊል ወጉዘ ለይኩን ከሱራፊል የተለየ ምስጋና አመጣለሁ የሚል ካለ የተረገመ ይሁን ይላል የሱራፊል ምስጋናቸው ምን እንደሆነ ትንሽ ሳይያስ ምራፍ 6 ላይ ባመተ ሞተ ኦዘያን ባመተ ሞተ ኦዘያን በሁለቱም ያስኬዳ ኦዘያን በሞተበት አመት ኦዘያን በሞተ ባመቱ ሪክ ወለግዚአብሔር ዘይ ነበር ይበሉ ነው ነዋ ወይሩ ተቀው ሱራፊል ቀውም አውጆ ወይሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ብሎ ሰማያቱ ምድርሳት ሰባቴ ስለዚህ ቅዱስ 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 ብሎ እግዚአብሔር ይሄን ሊቃውንት እይ ይሄን ቅዱሳን ቅዱሳን አላህ ይሄን ቅዱስ 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 ይላል ቅዱሳን 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 አላህ ቅዱስ 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 ነው ያሉ እንዲ ብለ ደግሞ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይሁን አልደገሙት አንድ እግዚአብሔር ስለዚህ ሰው ስለ አብ አካላዊነት አንድ ቅዱስ ስለ ወልድ አካላዊነት አንድ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ አካላዊነት አንድ ቅዱስ ስለ ተዋሂድ ተመለኮት አንድ እግዚአብሔር ብለው ተናግረዋል ማለት ይሄንን ታይዶ መለኮት ማው ይገባል እግዚአብሔር ያስጠነቀቀው የነበረው ይሄ ነው አካላተ ስላሴ በተገለጡ ቁጥር ስመ ስላሴ ግብረ ስላሴ በተገለጡ ቁጥር 3 እግዚአብሔር እንዳትል እንዲያይነ እንድንጠነቀቅ እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው ኦሪዘዳ ግምራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እስራኤል ስማ አሃዱ ኡቱ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ስማ እግዚአብሔር አምላከ አንድ እግዚአብሔር ነው ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ምልክና ስግደት ስባት ኃይል አኮቴት ስምረት ማዳን ጠበብ እንዲህ ያለው ነገር ሁሉ ለስላሴ አንድ ሆኖ ይነገራል ላል የምንናገረው ጌትነት ለወልድ የማንናገረው ለመንፈስ ቅዱስ የምንከፍለው የለህ እግዚአብሔር እንዲህ ሆኖ ሲኖር ነው እንዲህ ሆኖ ሲኖር ዓለም ላዳን ብሎ ላድን ብሎ አሰበ ይቺ አሰብ የማንናት ይባል ኢየሱስቱ ነው ኢየሱስቱ ናት ቅዱስ ጳውሎስ ይነገራል ጢሞቴዎስ መልክቱ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀው ብሎ ይነገረ እግዚአብሔር ያሰበው የመከረውን ይላል ስለዚህ ድነት ዓለም ቅድም አለ አሁን እንዴው ላንዳንዶች ይጸልባቸዋል እንጂ ማለት ነው ላንዳንዶች ይጸልባቸዋል እንጂ እመቤታችን ዓለም ሳይፈጠር በህሊና አምላ ታስባት ኖር ነበር የሚል ነው ያኩል ሌላ አይደል ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረው እግዚአብሔር ዓለም እንደሚበድል ካወቀ ካወቀም አይባል እንደሚበድል ያውቃል በምን እንደሚጠግንም አብሮ ነው ያሰበው እግዚአብሔር ማለት የእግዚአብሔር ደግሞ ሐሳቡ ተናን ታስቦ ዛሬ የሚያሻሽል ይሄ ነው። እግዚአብሔር በየጊዜው እቅድ አይቀድም። የእግዚአብሔር ሐሳቡ በአካሉ ሁሉ የሚኖር ነውና። እዚህ ቅድም ዓለም አስቦት የሚኖር የነበረው የመከረው ከዚህ በኋላ በትንቢት ሲያጽናናው ቆይ እግዚአብሔር። በትንቢት ሲያጽናናው ሲቀጥ ነው። ይሄን ቅዱስ ያሬድ ድጓው ላይ በጻሐሰናይ ዋልቀጸ ዋልጸቀ ዘመን ይላል። እነሆ መልካሙ ደረሰ። ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ይሄንን ይዞ ምን ይላል? የታሰረ ሰው እግዚአብሔር ትንይ ተነቢያትን። ለምን የሚያናገረው ሲባል የታሰረ ሰው ምትፈታበት ጊዜ ደርሷል ሲሉ ትደስ እንዲለው የተራበ ሰው አይዞናታ ተበላለ ሲሉ ትደስ እንዲለው የታመመ ሰው ነገት ድናለ ሲሉ ትደስ እንዲለው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ የተናገረው ትንት በበቃ ነበር ነገር ግን በብሉ ኪዳን የነበሩት አባቶች እንዲጽናን ነው በዚህ ቆ ነው በወንጌል መራ አይከነ ወነቢያትን አዘስከነ በወንጌል መራ እስከዚያውም ድረስ ምብል አልተው ከነ በነቢያት ተታረጋጋ ቆጠ ቀየ ይሄንን ጣቢቡ ሰለሞን 
በውሳጣይ የመንፈስ ቅዱስ አይኑ ተመልክቶ እንዲህ ብለ ይገልጻል ማህለ የማህለ ዘሰሎ ሞል ላይ ወልድ ወይ መጻ እንዘይ ቀንስ ማይከል አድባር ወያን በሰብስ በዲባ አውገር ወልድ ልጅ ወንድሚ ልጅ ወንድሚ ነፍስ ናትች እንዲህ የምትለው ልጅ ወንድሚ በተራሮች ላይ መር ይያለ መጣ አይደለ አሁን መር ይያለ በኮረውቶች ላይ እየዘለለ መጣ ወልጅ ወንድሚ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወንድሞች ማለትን አያፍርም በስጋ ተዛምዶናል እና ወልቅርስ ጳውሎስ ራን ሁለት ላይ እንደገለጠ በዚህ እሱ አወነ በሄሮቱ አምላክነ በመለኮቱ በቸርነቱ ተዘምዶ ተዛምዶናልን አባታችን ወንድማችን ተብሎ ተጠረ በጀትነቱ ደግሞ እግዚአብሔር ብለን እንጠራዋለን አወነ በመለኮቱ በሄሮቱ በቸርነቱ አባታችን ነው በቸርነቱ ነው በጀትነቱ ደግሞ አምላካችን ነው ምንለው ስለዚህ ወንድም የተባለ እሱ ነው በተራሮች ላይ እየዘለለ መጣ ማለት ምን ማለት ነው ነቢያት ናቸው እነዚህ እየዘለለ የሚባለው የማዳን ችኮላ ነው በከመይ ጎጉ አ በከመይ ጎጉ ጽሙ ለሰጠ የማይ ከማይ ጎጉ ክርስቶስ ለመረጥ ወደ ሳይለ ክር የተጠማሰው ውሃ ሊጠጣ እንደሚሸኩል ክርስቶስ እንዲብሎ ለማዳን ይሸኩላል ያኔ ነው መር ይያለ መጣ እንጃ እናት እናት ምሳሌ እንዲሁን ጉድለት አለበት እንጂ እናት እንኳን መክሰስ ሰጣው ለልጁ እራት ይዛለች ከመጥመጣ መጣው ይያለች እንድታጽናን ነው ስድስት ወር እንኳን ሲቀር እንኳን መጣው ብሎ ስድስት ወር እንኳን መምር ለኳል እግዚአብሔር ማለት ይሄ የማጽናናት ስራው ማዳን ደስ ራሱ ሲፈልገው ነበር ለዚህ ነው ቅዱስ ያንስ አፈር ወይ ኩን ፈቃድከ ሚለው ፈቃድ ይሁን ሚለው ፈቃዱ ሰለ እግዚአብሔር ደህነተ ዓለሙ እቱ ብሎ የሚተረጉም የእግዚአብሔር ፈቃዱ ምን መሰለ ያለም መዳን ነው ይላል ወለተ ለምናገር እግዚአብሔርም ሆነ የእግዚአብሔር ተከታዮች የማን መጥፋት ያሰጥ አይወድ የሰው ፈቃድ የሰው መዳን የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው እግዚአብሔርን ከሰማይ ያወረደው ምንጭ ሳጥን አይደለም ወድ ቆላ አላወረደው እግዚአብሔርን ከሰማይ ያወረደው ሰው ነው ሰው ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ምን ትውቱ ሰው ከመትስክሮ ሰው ግን ታስበው ዘንድ ምን ዲ ነው ይደነቃል ይሄ ይሄ መደነቅም ጭምር ነው ሰው ያሰልከው ምን ይሆን ነው እንዛር ወሄሩት ሐውጽ ወሄሩት ተውሎ ይተረጎማል እንይራላ ሳይኖሩ በሸርነት እራያ ሳይኖሩ በራያ ይጎበኛሉ ምግባር ሳይኖሩ በረዴት ይጎበኛሉ እንደገናም ደግሞ ነው ግን ሰው ምልኡል ቢሆን ነው አንተ ግን ይጎበኛሉ ተብሎም ይተረጎማል ስለዚህ ይሄንን ላድርገው ብሎ አሰበ በትንቢተ ነቢያት አናገር ትንቢተ ነቢያትን ማናገሩ ለሌብነት አይመችም ምክንያቱም እሱ ራሱ ወዘተዋ ውስታ ጸዳባግ ምን በበጎች በር በመስኮት የሚገባ ሊያባ ነው ለያት ባልተናገሩት ትንት የመጣ መሲህ ነኝ ምን ልሱ ሊያባ ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ ርሰ ጉዳይ ላይ ቅዱስ ሳውሮስ ዛንጾቻ አንድ አይረቃል ተናግሯል ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስማ አጠባዱ ክብርሚዎስ ክብስ ምስጋና ይገባውና ዮሐን ማቴዎስ የሚብራፍ 10 ከቁጥር 38 እስከ 42 ያለውን የተናገረው ሲተረጉም ይሄ ዘተወክፈ ነብይ የበሰመ ነብይ አስመ ነብይ ይነስ ሚለው ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የሚለውን ማለት ነው ይሄ ቅዱሳንን የሚቀበል ተብሎ በቅዱሳን ምርጃም ይተረጎማል በአንዱ ትርጓሜ በሌላ በኩል ደግሞ ለክርስቶስም ተብሎ ይተረጎማል ምን ማለት ነው ክርስቶስን በነቢያት ኃይማኖት ያመነው ሰው ይድና ነቢያት ያገኙት ነው ያገኛል ያገኛል ክርስቶስን በነቢያት ነቢያት በተናገሩት ኃይማኖት ያመነው ሰው ካለ ነቢያት ከገቡበት ሰዓት ይመንጦ ላይት ይገባል ስለዚህ ማንም ሰው የተነሳ ይም ክርስቶስ ነኝ ማንም ሰው የተነሳ መሲህ ነኝ ማንም ሰው የተነሳ ኢየሱስ ነኝ ያለ እንዳይበጠብት ነቢያት የነቢያትን በር አስቀድሞ ከፈተ በእነሱም አንደኛ ለማጽናናት ሁለተኛ ነብያ እንደፈለገ ዘው ብሎ እንዳይገባ ይሄን እናድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ማን ነው የላከው? ቀድም አመርገው ረመድንም እንደተናገረው ማን ነው የተናው እንደተናገሩት ማን ነው ይሄን እየተናገረው ሲባል ፈንኖት የሶስቱም ነው። ፈንኖት የሚለው። አንድ አንድ ጊዜ አቦ የፈንኖን ነው አነ ተፈንኖኩ ይላል። አባቴ ላከኝ እኔም መጣው። እግዚአብሔርና መንፈሱ ለከውኛል ይላል ደሞ ትንት ይሳያስ ላይ ደሞ ሲናገር ምን አስተሳሰን ድል እግዚአብሔርና መንፈሱ ለከውኛል ይላል። ደሞ ራሱ አይዋደ ደሞ እንላለን። ለኔ የቅድስ ራሴ ብሎ ደሞ ተነግሯል ዮሐንስ 17 ላይ ስለ ያውሃደ ደሞ ራሱ ስለዚህ ማን ነው ሲባል አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ይፈኑ አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ያሰለጥኑ አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ ብሎ አባሪ አቆስ ተናግሯል አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ይልካሉ ይላል ማን ነው የሚልኩት ነቢያት ለት ነው ይልካሉ ጠብ ወንድ ያውራው ሊፈታ ለዚህ ርሰ ጉዳይ ግን ተረጎ አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ይፈኑ አው ወንድ ምን ፈስክ ቅዱስ ወልድ ለስጋው ይልካሉ ለወድ ለስጋ ይልካል ወልድ ለስጋ ለስጋ ይመጣ ማን ነው ላከው ሲባል ራሱ 
ፈናዊ ተፈናዊ ፈናዊ ተፈናዊ እንደጀትነቱ ከአባቱ እሪን አልተለየምና ራሱን ይመጣ ፈቅዷል ቀደም መምሩን ጋሉ ቁጥዱስ ኤፍሬ ማለት አባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ተፈቃድ በራሱ ፈቃድ እምነለው ማለት ነው ስለዚህ አብ ላከው ስንል ራሱ ደግሞ ወዶ መምጣ ይሄ ላከው የሚባለው ፈነው ተፈነውት የሚባለው አብ ፈናዊ ነው ስንል ወዶ ነው እንዲመጣ የሱ ፈቃድ ነው ፈቃዳቸው ቀደም ስምረተ ስላሴ አንድ ይተናስላል መንፈስ ቅዱስ መፍቀዱ ነው እንጂ ማዘዝ መታዘዝ ይድና አይደል ብሎ ማዘዝ ይሄላም ቅዱስ ሳይሮስ ሃይማኖት አለው ምራፍ 86 ላይ እንዴ ብለ ይነገራ አልበው እስከ ቅዱስ ስላሴ ግብርናት ወተቀልዮ በቅዱስ ስላሴ ላይ መገዛዛት መገዛት ቅኔት ማዘዝ መታዘዝ የበላይ የበዳት ይሄላም ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ምክንያቱም እሱ ራሱ በምን ይሆና በመንበር እንዳልነበር እንዳልነበር ባባቱ መንበር ምክንያቱም ኦሪጅናል አነ ኡቱ እግዚአብሔር ቀናኢ ወመስተበቅል አምላ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቀናተኛ አምላክን ይላል እግዚአብሔር ጌትነቱ ለማን ነው ያካፈለው ስለዚህ ወልድ በጌትነቱ በዙራን የሚቀመጠው በእኔ ነው አንድ ይሆነ የተዋሃደ ጌትነት ያለው አምላክ ስለሆነ ነው ማለት ስለዚህ በስልጣን ደግሞ አነ ወአብ አሁን ይሄ ነን አንድ ነን እንዴ ወነቱ ብዙ ሰው እንደፈለገ ይነጣጥራል እንጂ እ አሁን ኡቱ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር አለ አንድ ክርስቶስ አለ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ይሄን ራሱ አንድ ነው ከአባቱ ጋር አንድ ሆነ ብሎ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የሚተረጉሞ ማለት አንድ ሆነ እሩ ከኛም ጋር አንድ ሆነ ባህሪያችን ከአባቱ ጋር አንድ ሆነ ተብሎ ይፈት አሐዱ እግዚአብሔር ቅዱስ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምን ነው ይሄን ነው ቅዳሴ ይሁን አሐዱ አብ ቅዱስ አብ አብ ነው ወልድን አይሆንም ብሎስም ተለይቶ ከአባት አባቱ ነው ተወልድ ወልድን ተለይቶ አይሆን እዚህ አባብ ነው ወልድ ወልድ ነው መንፈስ እንደገና ደግሞ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ ነው አብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ጌትነት ነው ያለው ወልድ ምን ዲሁ መንፈስ ቅዱስ ዲሁ ብለን አንድነትን ሶስትነትን በዚህ ጭቃ ነው ምን መሰከራት ማለት ስለዚህ እንጂ ብሎ በፈናው በተፈናውነት መጣ ሲመጣ ሲመጣ ለደህነት ዓለም ሲመጣ የመጣበት ቅዱስ ጎርጎርስ ገልጦታል ሰዎች በለመዱት እንዲዳሰስ እንዲጨበጥ አምላክ ለምደዋል ስለዚህ አምላክን ዳሰው የመፈለግ የማየት የመረዳት የማምለክ ጥማት አድርጓቸው ነው እሺ ዳሱ ይብሉ ይሄን ጥም ለመመለስ መጣ ጨለማም ጨለማል ይሄ በጨለማ ቀደም መመርብራኑ እንደገለጹት በጨለማ ጊዜ ቁጥቋጦም ጉጦም ግንዱም ሰው የመሰለ ያስደንቀታል ጻይ ሲገለጥ ግንድም ግንድነቱ ይገለጣል ቁጥቋጦ ቁጥቋጥነቱ ክርስቶስ ይገለጥለት ወንዙም ማምላክ ነኝ ፈራራው ማምላክ ነኝ ሲል ቆይቷል ክርስቶስ ይገለጥ ባድነቱ ተገልጣ ባድነቱ ሊገለጥ ወጸገ በረየ ሰባት ይከ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት ገጸ ምረተን ስላሴ አንድነትን አይቼ በስጋው ገልጣው እጠገባለሁ ስላል ይሄን የፍጥረትን አምላክን የመፈለግ ጥማት ለማርካት ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ በአዲስ ኪዳን ተገልጧል ይሄንን ሲገለጥ ያደረገው ትንሽ ሳይያስ ምራፍ 53 ቁጥር 8 ላይ እንዲተብሎ ተነጋ ምን ያምር ልደቱ ልደቱ ማን ሊያውቀው ይችላል ብሎ ተናግሮ ልደቱ ማን ሊረዳው ይችላል ሁለት ልደት አለው እንደምንናውቀው ማለት የሃይማኖት መክበብም ይሄ ነው ማለት አንዴ የቀዳማዊ ልደቱ ማን ሊረዳው ይችላል አሁን ቀዳማዊ ልደቱን ሰው እንዴት አርጎ ነው የሚያውቀው ትንሽ ሳይያስም ተነገረ አሪያ ስራ ላይ አምጥተው ተናግረውታል ልደቱ ማን ያውቀዋል ተብሎ ተነግሯል ብሎ አሪያት ተናግረዋል ልደቱ ማን ያውቀዋል አሁን ሰው ቅዱስ ያን ሳፋ ወርቅ ይሄን ይዞ ተናግሯል ድርሳን አንደኛው ክፍል ላይ ዕብራንን በተረጉ ግድርሳን አወልድን እንደወለደ ብቻንም እናውቀው እንዴት እንደወለደው ግን አናውቅ ወይና እንደወለደው እናውቃለን እንዴት እንደወለደው ግን አናውቅ ይላል ይሄን አናውቅ ስለዚህ እንደው እናይሆንልን አትፈልግ ይላል እንደው ቅዱስ ያን ሳፋ ወርቅ እናይሆንልን አትፈልግ በአቅም ኑር ብሎ ነው የሚናገር እራቅሱም ተናግሯል ለዳታ ወጻአተ መንፈስ ለዳታ ወልድ ወጻአተ መንፈስ ቅዱስ እና ይትነገር አላ ይትነከር የወልድ ካን ነው ወለዱ የመንፈስ ቅዱስ መስረጹ ይደነቃል እንጂ አይታወቀ ነው አንደ ያ ቀዳማዊ ልደቱ አይታወቀ እሱ እንደነገረም ብቻ ምክንያቱም ትምርታው ባተም ነው ነው ይሄን ይወልዳል አይቀድሙ ይወልዳል አይቀድሙ ይቡድ ቡሁተ ልደት የሚባለው ትምርታው ባተ ነው ይሄን ሐዋርያትን ይገለጡት በልመስጧጋ የልመስጧጋ የሚሉት ስውር ትምርት ማለት የተሰወረ ትምርት ስውር ትምርት ምን ተባለው ነው ቅዱስ ጳውሎስ መሰከዱን ኡቱ ትምርት ነክዱን ኡቱ ለህርቱ ማለት ወለ ነው ፈቃድ ብሎ ሁለተኛው ኦሮስ ምራፍ 3 ላይ ተናግሯል ይሄ ትምርታችን የተከደነ እንኳን ቢሆን የተከደነ የሚሆነው ለተከደነበት ነው ብሎ ተናግሯል 
ለተከደነበት አይኑሮ በኃጢያት በጉስኩልና በምድራዊ ሐሳብ በስጋው በደማሰብ ለተከደነበት የተከደነ ለተገለጡት የተገለጠ ስለዚህ ለተገለጡት የተገለጠ ለዚህ ያህል ግልጽ ለሆኑ ማለት ስራቸው የተገለጠ ብርሃን መጻው ስታለ ማብደረሰ ጽልመተም ብርሃን እስማው ኪ ምግባር እስማው ኩሉ ዘኩይ ምግባር ይጸል ብርሃን ወይ ይመጻ ህብራን ከመይት መስ ከመይት ከሰጠ ምግባር እስማው ኪ ወእቱ ብሎ ጋለ ጌት የገለጠ ማለት ክፉ ሰው ክፉ ሰው ጸልማን ይወዳል ወደ ብርሃን ማይመጣም ክፉ ሰው ራው እንዳይገለጥበት ተውሎ እንደተነገረ ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ስለዚህ ጌታችን መዳሚታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ሲመጣ ልደቱ አይታወቅ ያኛው ልደት አይታወቅ እኛው ልደትም አይታወቅ ሰዋል እናብ አብ አይህአ ነምል ካብሪና ሆኖ ዓለም ተመለከተው ሲጎዳ ባየው ጊዜ በእያይምሮ ጀጋይ ለሞት ተቀኒ ጀጋይ ሳይኖርበት ለሞት እንዲገዛ ሆነ እሺ ጎጎ ሁዶ መጣ ይልና ፈጭዶ ይፈውስ ተስምደሰ ተገምረ በመያጸነ ድንግል ታህቤ ለሁሉ አይን እለ ለሰማያት ማይተ በመጻፍ ይዳል ለተገለጠ ሰው ለፈውስ ባለ ጊዜ ምን አረገ ሰው ለፈውስ ባለ ጊዜ ከሰማይ ኃይላት ቀደም መመሩም ደገለጡ ከሰማይ ኃይል አተሰውሮ ወደ ቅድስ ድንግል ማርያም መጣ ይሄን ማሰብ ሰው እዚ ላይ ነው ማረፍ ያለ እግዚአብሔር ሰው ለፈውስ ብሎ ምን አረገ ወደ ድንግል ማርያም መጣ ሰው ለፈውስ ብሎ ወደ ሰው ነው መጣ ያለበት ለፈውስ ሲል የመጣ ወደ ሰው ነው እና ማለት ወደ ሰው አመጣ ሲመጣ ቅብስ ያሬድም ደገለጠው እንዘ ያርቅም መንበረ ስባት ይሁ ከ ከመንበሩ ከክብር መንበሩ ሳይነጠል ሳይነጠ ወደ ዚያ ለመጣ ይሄ ነብዩን ማቆብ አስቀድሞ ትንይቶ ማቆብ ምራፍ 3 ላይ ይብሎ ተነግሮት ተናግሮ ከደነ ሰማያ ተሰኑ ወመላ ምድረ ሰዓት ይው ክብሩ ሰማይ ሞላ ወለቱ ምድርን ከደነ ብሎ ተናግሮ ከደነ ሰማያ ተሰኑ ካባቱ ጋር አለ ወመላ ምድረ ሰዓት ይው በዚህም ደግሞ መልቶ አለ በሚያስደንቁ ኔታ ወንጌላዊው ይሄንን ተናግሮታል አምጥቶ ወንጌላዊ ዮሐንስ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ በሚያስደንቁ ኔታ ይተናግራል ይሄን ቃል ለሚያስተውሉ ለእግዚአብሔር ሳል ወዘረ ወግሙራ አለ እግዚአብሔርን አንድም ሰው ያየው አይደለም አለና ወልዱ አላ ወልዱ አይድ ዘሐሎ ውስተጽናሁ ወቱ ነገረነ ባባቱ ቀይ ባባቱ እቅፍ ያለ አንድ ልጅ ተረከው እንጂ እዚህ ላይ ለናስተውለት የሚገባ ባባቱ እቅፍ ያለ ምትለው ቃል ነው ተገልጦ ዮሐንስ ተገልጦ እዚ በመድር ላይ ያለውን ክርስቶስ ባባቱ እቅፍ ያለ ብሎታል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ያለ ባባቱ እቅፍ አለ ይሄንን ማን የሚገባ ይሄን ባባቱ እቅፍ ያለ ይሄን ይሄ ነው ተዋህዶ የምንለው እዚያ ላይ ያለ እዚም አለ እንደገና ደግሞ እንደገና ደግሞ ለናስበው የሚገባ የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነው ወተናብራ እስመው ለእግዚአብሔር ወደ ጓለም ሀው ወጡ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ነው እንዴ ለዘወለደት ለዘወለዶ አ በመስጢር ዘይት ነገር ወለደቱ ቅድስ ድንግል በመስጢር ዘይት ነገር ይላል ቅዱስ አይር አብ በማይመረመር ምስጢር ቅድመ ዓለም ይወለደው ድንግል ማርያም በማይመረመር ምስጢር ወለደችው ምስጢር ዘይት ነገር ለሁለቱ መስጠት ነው ምን ማለት ነው ለሁለቱ መስጠት ይሄ በአተርጓጎም የቅድመ ዓለም ዘይት ነገር ነው የሚባለው ካብ መወለዱ ከድንግል ማርያም መወለዱ ዘይት ነገር ነው የሚባለው ለሁለቱ ታድሮ ይተረጎማል ማለት ስለዚህ ካባቱ ህቅፍ ሳይለይ ወደዚህ ዓለም መጣ አሞኒዮስና አውሳቢዮስ የሚባሉ ሊቃውንት መቅደም ወንጌል እንጂብሮ ተናግረዋል አሁን ይሄ ይከብዳል ወይ የዳንኤል አይ በባቢሎን ወንዝ መካከል ሆኖ የሰድላቴን መንበር ስከማይት በዘመናት የሸመገሩ መጣ በነጭ ጾግሩ ነበረው ሸበትም ነበረው ብሎ እንዴ ሳይያስ ምራፍ 7 ቁጥር 5 ላይ ብሎ ወደ ወደ በዘመናት ወደ ሸመገሩ አደረሱት ብሎ ይያል ይሁን ለሚናገረው ካየ ኢሳይያስ በእስራኤል ሆኖ ከሰድላቴ መንበር ከደረሰ አይኑ ግን ሳይወጣ ማለት ተነቅሎ አይደለም ሰማይ ይሄው ድንዲ ደሞ ባለራዩ ቅዱስ ዮሐንስ ራያንስ ምራፍ 4 ላይ በፍጥሞ ደስየት ሆኖ እዚ ተቀምጦ ሱራፍ ይልን ከነምስ ጋናቸው ከነ ክንፋቸው እስቀየልን በፈለጎ ኮቨሩ ነው ትንተ እስቀድ ምራፍ 1 ላይ በኮ በኮቨር ወባሊሎን ዝዳር ሆኖ አይኑስ ሳይወጣ ከሰማይ መድረስ ከቻለ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ እቅፍ ይያለ በአባቱ ማለ ቢባል ምን ነው ክብደቱ ይሄ ለፈጣሪ ምን ነው ፍጥ የፍጡር አይ ለዚህ እንዳለ በሰማይ መምላት ከቻለ ብርሃን እነስቶ መልቶ ማየት ከቻለ ፈጣሪ በመድርም በሰማይን የመላ ነው ማለት ምን ነው ከባዱ ቆዝሞስ የሚባል አባት ይሄን ተናግሮታል እንዛ ያለው በመዝራይ ተሙ ለልዩ ኢጽያ አንድ በክሩቤል ክሩቤል የሰርበ ከነፈነፋ ቀድም መሙያ ያቀረቡት ኢራቅ ይስም እንዳለው ማለት ምን ምን ላይ ተገረማቸው ይሄን ነቃቸው ይዘው ለዚህ ላይ አይዩት 
ያ አምላካችን ነው በሰማይ ነው የምናውቀው አሉ ሄዱ አዩት እዚያ ማገኙት ሰባት ለእግዚአብሔር በሰማይ አታሉ እዚህ ማለት ወሰላም በመድር አሉ በሁሉ መምላት ምን ይችላል ጀትነቱ ለዚ ምስጋና አቀርባል ማለት ነው ስለዚህ እዚ ላይ ምና ምናስበው ነገር አላጎደለው አልቀነሰው ካባቱ እሪና ሳይልይ በከቅድስ ሪንግል ማርያም ንጽህናው አይቶ ንጽህናው አይቶ መቼስ አባ ጆርጅ ይነገራል መጻፈ ምስል ላይ ለጽኑ ሸክም ጽኑ ጉልበት ያስፈልጋል ይላል ጽኑ ሸክም ለመሸከም ጽኑ ጉልበት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለመሸከም የሚያበቃው ደግሞ የንጽህና ጉልበት ነው ሌላ ጉልበት አይደለም ስለዚህ እመቤታችን እግዚአብሔር ለመሸከም ተመልከቱ ጸረቶ እንዘውቱ ይጸውራ እሱ የሚሸከማቱን አሳ አለ እሷ ደግሞ ተሸከመችው ያስደናቀ ነው ስለዚህ ይሄን ለመሸከም ያበቃም ነው የንጽህና ጉልበት የንጽህና ጉልበት አምላክን ለመሸከም አበቃዘ እንዴ ያለው ነገር እሱ 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 ታውኖ ይነገራል ምንድነው ይሄ እንዴ እንኳን አንድ ንኳን ብናዩ አንድ ንኳን ብናዩ ይሄን ሊኖር አይደለምና እንኳን ሰው በህል ነው 3 ደረጃ ሰርቶ ነው ኃጢያት እንኳን የሚሰራው 3 ደረጃ ሰርቶ ትንታ የሚባል አለ ነቃ ሐል ነው የሚባል አለ ቆርጣ ሐል ነው የሚባል አለ ትንታ የሚባል ነው ምንድነው ይሄን ነገር ላደርገው ብሎ አይ አውጣኝ እግዚአብሔር አውጣኝ ጌታ ይብሎ ወዲያው ድንግጦ የሚያስወጣ ሐሳብ ብልጭ ብሎ የሚያስወጣው ክፉ ሐሳቡ ትንታ ይባላል ነቃ ሐል ነው ደግሞ ኃጢያቱ ሲተነት ነው ማለት ነው ሲያውለው ሲያውለው ሲያሳድሩ ባደረገው ሐሳብ ባላደርገው ሐሳብ ሲል ለኃጢያቱ ድንግ ይሰጣዋል እያላ ይሄን ለመወሰን ጨርሶ ተጨልጦ ተገርግጦ ምንጭ ብሎ ሃጢያቱን በቃ ምንም ማድረጋል ይችላል ይያለ መስራት ይጀምር ቆርጣ ሐል ነው ይባላል ስለዚህ ማቆም እንዴው ትንታው ድልጽታው ቆርጦ ሁሉ የሚያለለጣት ህሊናን እንኳን የተጠበቀች ንጽይት እሷ ናገኝ ይሄ ጉልበቷ እግዚአብሔር ለመሸከም አበቃ ድንግልና አንጠብቆ ተዋዶ ለሚናነሰው ድንግልና አንጠብቆ ተጸነሰን ነው የሚናነሰው በመላው ዓለም የምትገኙ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መራግብር ተክታታዮቻችን ለዛሬ ያዛጋጀንላች መራግብራችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር በሳምንት በሌላ መራግብር እንገናኛለን ለዛሬ ያዘጋጀነው ይሄንን ይመስላል አስተያየት መልእክት ካላችሁ በፌስቡክ ገጾቻችን በኢሜይል አድራሾቻችን እንዲሁም በስራ ሰዓት በአካል በመገኘት ልታደርሱን ትችላላችሁ ስካውን የነበረን መራገብር ይሄን መስል ነበር የእግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳኑ ተራዳይነት አይለይ ሰላም